Hey what's up everybody? This is Manda Nemes na hii ni Zaidi kutoka Da24 Media. By the way, hivi karibuni watanzania wengi walishushwa kuona ulinzi ambao Diamond Platinum alionekana nao. Na wengi wamekuwa wakiulizana katika mitandao ya kijamii, lakini nataka nikwambie ule sio ulinzi wa kuogopesha. Lakini leo katika zaidi ya da 24 ninakwenda kukuletea orodha ya watu wanaolindwa zaidi duniani na sababu gani zinawafanya walindwe zaidi. Twende pamoja. Mtoto mwenye umri wa miaka 12 kutoka Addis Ababa mwenye asili ya Ethiopia ndiye anaishikilia nafasi ya kumi kwa watu wanaolindwa zaidi duniani. Ulinzi wake ni wa kipekee kwani analindwa na simba na simba hawa ni simba mwitu. Simba hawa walimuokoa kutoka kwa watekaji saba waliomlazimisha kuingia katika ndoa kinyume na ridhaa yake. Hawa simba hawakumdhuru bali walimlinda paka pale wazazi wake walipokwenda kumtafuta na kumpata akiwa mwituni amezungukwa na simba hawa. Huu ni ulinzi wa kipekee kwani analindwa na simba na ndiye anaishika nambari ya kumi. Anaishika nafasi ya tisa ni mfungwa Hawking Gozman almaarufu kwa jina la El Chapo. Anaongoza kundi la Sinaloa linalouza madawa ya kulevya vya nanashikiliwa na jeshi la Marekani kuanzia mwaka 2017. Lakini alisomewa hukumu yake mwaka 2019 mwezi wa pili. El Chapo ni mfungwa ambaye kila mara akikamatwa basi wafuasi wake walishirikiana kumtorosha. Lakini kwa sasa mfungwa huyu kila usiku analala katika gereza tofauti ili kuepusha kutoroshwa kwake na chakula chake kinapikwa kwa uangalizi wa juu sana ili kuepusha kutiwa sumu ili ya uwawe. Okay, na nambari ya nane nashikiliwa na msanii wa Marekani Jay-Z pamoja na Beyoncé. Hii ndio kapo ambayo imedumu muda mrefu zaidi ya miaka kumi ukiachilia mbali misukosuko yao wanaoipitia. Lakini ulinzi wao unatokana na thamani yao kwa ujumla ukijumlisha yani pato yao ni zaidi ya dola bilioni moja, sawa sawa na trilioni elfu mbili bimia nane za kibongo. Wanalindwa na maofisa wa ujasusi, pia wawili hawa wanatumia magari ambayo ni bomb proof, yani yasiwaribika kwa mabomu aina ya la vita SUV, ambao awali magari haya aliatumia raisi mstaafu wa marekani Barack Obama. Ulinzi wao ni sababu Beyonce aliwahi kuvamiwa kati ya kipafom Brazil. Hivyo wakaamua kuongeza ulinzi mara tano ya kawaida. Mwanzoni walikuwa tu wanalindwa na kundi la mabodyguard lakini sasa hivi wanalindwa na maofisa wa ujasusi. Nambari saba, nafasi hii inashikiliwa na mwanzilishi na mmiliki wa mtandao wa kijamii wa Facebook Mark Zuckerberg. Ulinzi wake unatokana na mapato ambayo anayapata kwa mwaka ni zaidi ya bilioni 65.3. Yaani kwa kitanzania tunasema trilioni 15200. Ulinzi wake ni wasiri sana kwani anabadilishiwa mabodyguard kila baada ya masaa matano. Okay, na nambari ya sita inashikiliwa na marehemu Vladimir Lenin. Najua mtu wangu na shangaa marehemu anawezaje kuwa na ulinzi. Mimi pia nilishangaa lakini by the way ukweli ni kwamba Vladimir alikuwa mwanasiasa wa nchini Urusi na ni kiongozi wa chama cha Bolshevik. Aliendesha mapinduzi ya kikomunisti nchini Urusi mpaka mwisho wa uhai wake mwaka 1924. Maiti yake ilifadhiwa na madawa katika uwanja wa Red Square nchini Moscow na analindwa kutokana na heshima Warusi waliompa. Ulinzi wake ni wa masai 24 kwa miaka 95 mpaka sasa. Pope Francis kiongozi wa dini ya Katoliki ndiye anayeshikilia nafasi ya tano kwa watu wanaolindwa zaidi duniani. Najua najiuliza mtu wa Mungu analindwaje? Sababu ya ulinzi wake ni kiongozi wa dini kubwa ya Katoliki na pia ni rais wa mji wa Vatican uliopo Rome nchini Italy. Nambari 4 inashikiliwa na Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza tangu mwaka 1952. Na katika historia hakuna kiongozi aliyewahi kukaa madarakani muda mrefu kama yeye kwani amekaa miaka 67 mpaka leo. Hii ni miongoni mwa sababu ya ulinzi mkali juu yake pia matumizi yake ya ulinzi yameyoka siri ili kuepusha kwa tarisha usalama wake. Nambari ya tatu inashikiliwa na rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ambaye ni mrithi wa baba yake Kim Jong Il. Kim ni miongoni mwa watu wanaolindwa zaidi duniani kutokana na asili ya uongozi wake. Kwani amekuwa ni mtu mwenye misimamo mikali isiyopindishwa wengine kufikia hatua hata ya kumuita dikteta. Mwaka 2017 aliamuru mauaji ya kaka yake wa Kambo na mwaka 2013 aliamuru mauaji ya mjomba wake nchini Malaysia. Hii ni miongoni mwa sababu zinamfanya awe na ulinzi mkali. Donald Trump sio jina geni masikioni mwa watu wengi basi kiongozi huyu ndiye anayeshikilia nafasi ya pili kwa watu wanaolindwa zaidi duniani. Analindwa kutokana na madaraka yake pia kipato chake mbali na madaraka ya urais. Ni miongoni mwa marais ambao itikadi zao zinapingwa sana lakini yeye hajawahi kuyumbishwa wala kulegeza chuma. 
Nafasi ya kwanza inashikiliwa na rais wa Urusi Vladimir Putin mwenye ulinzi kutoka katika shirika la ulinzi la siri yani Federal Protective Service ambao ufanyaji kazi wake ni wa kisiri sana mpaka kufikia kutajwa ndiye anayelindwa kuliko na hiyo ndio list ya watu wanaolindwa zaidi duniani kwa haya na mengine mengi endelea kufuatilia da 24 mimi ni Amanda Nemes